da Onorio a Romolo Augustolo. Intitoliamo così questa spiegazione perché Onorio e Romolo Augustolo sono il primo e l'ultimo imperatore dell'impero romano d'Occidente nel V secolo. Oggi parliamo del V secolo. Cosa è successo dal 400 al 476 d.C.? Avevamo lasciato infatti l'impero diviso in due, l'impero d'Oriente ad Arcadio e appunto l'impero d'Occidente a Onorio. Dobbiamo però dire subito una cosa. Quando c'era stata questa divisione, Onorio era poco più di un bambino. Pertanto il generale Stilicone, che è un generale vandalo, di origine vandale, perché suo padre era un vandalo, la madre invece era romana, di fatto deteneva lui il potere. Era un generale molto valido, era una persona davvero di grandi doti. E quindi diciamo che era bravo anche a governare in un certo senso l'impero. È una figura chiave in quest'epoca tardo antica, perché ormai, l'abbiamo capito, i barbari addirittura non sono solo i nemici dei romani, ma si trovano anche all'interno dell'esercito romano. Cioè, adesso nel 400 vediamo i due schieramenti eh, che eh, trovano nella loro fila sempre barbari, sia lo schieramento romano, perché ha dei generali eh, barbari, infatti suo padre è un vandalo, e il vandalo è una tribù di barbari, no? sia eh, appunto i barbari che vengono attaccati dai romani. Comunque ci sono vandali da una parte e dall'altra. I barbari sono parte integrante dell'impero e dell'esercito. Ecco, la minaccia principale, l'abbiamo visto anche la volta scorsa, era quella dei Visigoti. Vi ricordate che i Visigoti avevano sconfitto ad Adrianopoli eh, il, l'imperatore eh, romano eh, e quindi si erano creati un passaggio per cui erano penetrati nell'Illiria, quindi diciamo nella penisola balcanica al di là dei confini dell'impero romano e il, c'era stata uh, una battaglia importante Stilicone era riuscito a sconfiggere i Visigoti a Pollenzo in Piemonte nel 402 ma la sua politica era una politica di alleanza nei confronti dei Visigoti aveva capito che valeva la pena di non uh, come dire, di non essere troppo rigidi ma cercare un'alleanza, un patto, altrimenti si sarebbero creati i presupposti per magari invasioni ulteriori e ancora più drammatiche per l'impero romano. Poi fa una cosa molto importante, cioè sposta la capitale da Milano a Ravenna. Ecco, per noi milanesi un po', un po la cosa ci spiace. Nel periodo precedente, appunto che è stato anche il periodo di Ambrogio, eh, Milano era davvero al, al cuore, al centro dell'impero, l'imperatore d'Occidente risiedeva a Milano. Adesso invece Stilicone sposta la capitale a Ravenna perché è più adatta da un punto di vista militare, essendo munita di paludi è più, uh, facilmente, è più difficilmente assediabile, diciamo così, no? è, è più, più difficile arrivare a, a Ravenna, allora c'erano più paludi rispetto uh, ad oggi no? e quindi era, mh, c'erano degli ostacoli nat- naturali se qualcuno avesse voluto uh, invadere uh, assediare e invadere eh, Ravenna e poi c'era un porto che era necessario per gli approvvigionamenti oppure come via estrema di fuga Ravenna da questo momento in poi diventa una città importantissima lo sarà anche dopo la caduta dell'impero romano con, eh, quando ci sarà per esempio il regno degli Ostrogoti ma anche in seguito no? quando i bizantini rimarranno a Ravenna per tantissimi, per tantissimi decenni eh? Eh, quasi secoli possiamo dire bene eh, quindi c'erano rapporti fra Stilicone da una parte e Alarico, che era il re di questi Visigoti, e dall'altra. Ora però Onorio nel frattempo uh, è cresciuto e ci sono dei consiglieri, spesso si tratta in realtà di generali invidiosi dello strapotere che ha Stilicone in quel periodo, che uh, riescono a convincere l'imperatore che bisogna adottare un'altra tattica, non una tattica di alleanza con i Visigoti, ma bisogna... Uh, affrontarli a viso aperto e quindi questo genera una condanna di Stilicone Onorio adotta la linea intransigente e alla fine del 408 Stilicone viene imprigionato condannato a morte perché è sospettato di tradimento questo è già sicuramente un atto come dire, autolesionista 
da parte del, dei romani. I romani avrebbero dovuto, quindi l'imperatore avrebbe dovuto tenere questo grande generale, abbiamo detto valente generale. E invece la sua morte già eh, è uno degli ulteriori fattori insomma, che porterà alla crisi, alla caduta dell'impero romano. Ma adesso parliamo dei barbari nei territori dell'impero. Dovete sapere infatti che nel dicembre del 406 c'era un freddo tale che il fiume Reno era ghiacciato. Ora era già capitato più e più volte in realtà che i germani varcassero il fiume Reno, facessero dei saccheggi, delle scorrerie, eccetera, al di là dei confini dell'impero romano. Tuttavia in quell'anno lì fu davvero possibile portare tutti qua, tutto quanto il popolo, tutta la tribù poteva essere spostata al di là dei confini dell'impero romano, anche le donne, i vecchi, i bambini, perché tanto il fiume era ghiacciato, quindi eh, si spostano in massa e sono orde e orde di barbari che valicano questo, questi confini dell'impero romano non solo appunto varcando il Reno vanno nelle Galli, attuale Francia ma anche nella penisola iberica, quindi eh, in Spagna e arrivano fino al Nord Africa, i vandali arriveranno appunto fino al Nord Africa e qui prendono possesso delle maggiori città portuali conquistano Cartagine nel 438 Dopo Cristo diventano padroni delle rotte mediterranee, i vandali a Cartagine eh, in modo particolare. Nel frattempo altre popolazioni di origine germanica sfondano, eh, eh, sconfinano nei territori eh, de, dell'impero romano. Qui vedete le migrazioni dei barbari, abbiamo per esempio gli alani che si insediano nella penisola iberica partendo da molto lontano. Mentre Svevi, Franchi, Angli e Sassoni prendono possesso di alcuni territori imperiali. Gli Angli e i Sassoni vanno verso la Britannia, no? e invece eh, Svevi e Franchi verso la Francia. L'impero a questo punto si trova costretto a riconoscere una situazione di fatto. Cioè, ormai i barbari hanno preso fette sempre più consistenti di quello che è il territorio dell'impero eh, romano e incominciano a sorgere in questo periodo i regni romano-barbarici eh, ma di questo parleremo le prossime volte perché questo è un fenomeno che non si esaurisce nel V secolo ma prosegue anche nei secoli successivi cioè territori in cui continua a esserci una burocrazia romana cioè dei burocrati romani ma il potere è in mano ai barbari adesso però dobbiamo parlare dell'invasione degli unni una di queste invasioni intanto vedete Ecco, dove sono andati i vandali che hanno conquistato Cartagine e poi da qui sono andati anche a saccheggiare Roma. Avete visto invece il percorso tortuoso dei Visigoti che hanno, sono stati sconfitti a Pollenzo, poi sono andati a Roma a saccheggiare Roma nel 410 d.C. Eh, Alarico è arrivato a saccheggiare Roma nel 410 d.C., poi però sono tornati indietro e hanno preso possesso di un territorio qui fra la fra la Spagna e la Francia. Ecco qui ancora un'altra cartina che vi mostra queste invasioni, questi spostamenti di popoli. Uh, il successore di Alarico infatti condurrà il suo popolo nella Gallia Narbonese e quindi i Visigoti creeranno appunto nella Gallia Narbonese, diciamo l'attuale Provenza, uno dei regni appunto romano-barbarici di cui stavamo parlando prima. Un'altra pro popolazione proveniente dalle steppe della Cina, gli Unni, mise a ferro e fuoco l'Italia e fu fermata solamente dal Papa Leone Magno. Andiamo con ordine. Ecco, l'invasione degli Unni. Siamo nel 425, quando sale al trono Valentiniano III, figlio di Onorio. Però ormai è chiaro che la parte occidentale dell'impero è sempre più in decadenza perché arrivano gli Unni. Vi ricordate, ne abbiamo parlato, che gli Unni da, già nel 372-375 eh, avevano fatto una pressione ai Visigoti, eh, per cui i Visigoti poi erano entrati nel, nell'impero romano d'Oriente, eh, avevano sconfitto, vi ricordate, avevano vinto la battaglia di, di Adrianopoli. Continuano e proseguono le loro scorrerie, si spingono sempre di più verso Occidente, guidati da Attila, danno vita a un regno che ha il suo cuore nella Pannonia, l'attuale Ungheria. Se voi andate in Ungheria, ad esempio, Attila anzitutto non viene chiamato così, ma viene chiamato in un altro modo, in un altro modo ed è una specie quasi di eroe nazionale. Eh, ed effettivamente noi 
abbiamo un po', eh, siamo stati molto superficiali nel tratteggiare questo re uno come eh, semplicemente qualcosa di bestiale, no? perché in realtà eh, era un capo sì, sicuramente spietato, eh, però era anche molto ambizioso ed era stato in grado di togliere di mezzo i suoi eh, antagonisti interni ed era spinto dalla sete di oro, la sete del denaro. Attila in lingua gotica significa piccolo padre, perché quando si fece acclamare re, abbiamo letto in un'altra classe, abbiamo letto un libro, proprio un romanzo storico su Attila, quando si fece proclamare re, eh, appunto la, la, gli unni urlarono questa espressione, che nella, nella loro lingua significa piccolo padre, e che più o meno corrisponde nella nostra a Attila. Attila devasta le regioni orientali dell'impero, giungendo nel 447 persino a minacciare Costantinopoli. Poi però ottiene dall'imperatore d'Oriente, che allora era Teodosio II, il pagamento di un tributo, che pretese ottenne anche dall'imperatore d'Occidente Valentiniano III. Attenzione, qual è la politica degli imperatori d'Oriente in questo periodo? Cercare di allontanare da sé la minaccia eh, dei barbari, ci riescono magari con questi donativi, con queste offerte, e quindi eh, diciamo che i barbari sono dirottati verso Occidente. Quindi l'impero d'Oriente rimane immune in questo periodo perché eh, Costantinopoli è sicuramente eh, la città ideale per eh, difendersi, eh, arroccarsi, perché è quasi impossibile spugnarla. E poi comunque loro riescono, perché sono anche più ricchi in un certo senso, riescono a saziare la sete di denaro, di oro, di eh, visigoti, ostrogoti e, e vandali e pertanto queste popolazioni, queste tribù si indirizzano verso l'Occidente che è eh, con minori difese, diciamo, eh, difese più blande e che insomma, non ha eh, tutti questi soldi da poter pagare. Ecco, nel 450, dopo la morte di Teodosio II, il successore imperatore d'Oriente, Marciano, fra il 450 e il 457, insieme a Valentiniano, Valentiniano III, abbiamo detto l'imperatore d'Occidente, si rifiuta di pagare il tributo. Attila varca i confini imperiali, invade e devasta la Gallia. Ecco, diciamo che lui era insaziabile, nel senso che voleva sempre più oro. Quello che gli interessava era solamente questo. In realtà agli unni, agli unni non interessava il territorio, non volevano costituire un regno, impossessarsi di una, di una regione. Agli unni, ad Attila in modo particolare, interessava solamente rubare, prendere più oro possibile. Allora dicevamo, varca i confini, eh, si presenta un altro generale che possiamo dire ha le stesse caratteristiche di Stilicone. È l'ultimo grande generale dell'impero romano, si chiama Ezio, e quindi molto in gamba, diciamo, molto bravo, ecco. è gallico, quindi probabilmente da, dalla Gallica, da, scusate, da, volevo dire dalla Gallia, e riesce a fermare gli unni nella battaglia dei campi catalaunici in Francia nel 451. Ecco, Ezio, dicevamo, è molto simile a Stilicone, sia perché è bravissimo nel condurre l'esercito, sia perché vuole eh, portare avanti una politica di mediazione con i barbari. Anche se ha sconfitto Attila, gli permette di ritirarsi. Anche in questo caso abbiamo l'opposizione da parte eh, della, diciamo, dell'imperatore e di tutti quelli che circondano l'imperatore Valentiniano III. Avviene in sostanza ad Ezio esattamente la stessa cosa che era avvenuta a Stilicone. Qui dobbiamo andare un pochettino avanti. Nella... <coughs> Infatti il valente generale Ezio fu fatto uccidere dall'imperatore Valentiniano III e questo avvenne nel 452. Proprio l'unico che era stato in grado di fermare gli unni lo mettono a morte. E quindi è logico che si creano i presupposti, uno, perché gli unni continuino la loro... Uh, invasione verso l'Italia e saranno fermati, dicevamo, solo da Papa Leone Magno. E due, che arrivino i vandali dall'Africa a saccheggiare nuovamente Roma, 
come, così come avevano fatto i Visigoti nel 410. Ma torniamo un attimo a parlare di, um, di Attila e appunto di come è stato fermato. Nello stesso anno Attila tornò in Italia, rase al suolo Aquileia, devastando il Veneto, dove alcuni abitanti si rifugiarono nelle isole della Laguna, e qui praticamente sorge, quale città sorge a questo, a questo punto? Sorge la città di, di Venezia. E in quella zona, in quella regione, era molto, più importante, era, era molto importante la città di Aquileia, ma nel momento in cui arrivano appunto gli unni e radono al suolo la città di Aquileia, molti dei cittadini di Aquileia che erano riusciti a scappare vanno a fondare questa città. Ecco, la città di Venezia è naturalmente isolata e quindi più facilmente difendibile e quindi decidono in questo periodo di fermarsi là e questa città ovviamente sarà una città importantissima poi nel corso della storia, città marinara e capitale della Repubblica Veneta. Il terrore nella popolazione per questa improvvisa e devastante invasione fu tale che Attila venne soprannominato flagello di Dio. Adesso a questo punto facciamo una nostra <coughs> parentesi cinematografica, eh? cioè, nel senso che eh, sulla base di questa tradizione insomma, che ha tratteggiato questo, questo capo barbaro come, ecco, sì, come un flagello di Dio, è stato realizzato da Franco Castellano. Questo film si pone all'interno della commedia all'italiana, quindi eh, con battute anche grossolane, eccetera, però è sicuramente un film che è diventato un, un cult del genere, no? un punto di riferimento del genere, ed è anche evidente l'intento di eh, comicità, ridicolizzazione, eccetera, eh, storpiatura insomma, della, della storia, però una storpiatura consapevole, ecco, di, direi, direi questo. Ecco quindi che nasce il mito del capo barbaro inflessibile e invincibile ridicolizzato in questo film cult Attila flagello di Dio del 1982 di Franco Castellano. Adesso in classe eh, eh, drammatizziamo una, una scena di questo film, è la scena in cui Attila appunto sta guidando i suoi barbari in Italia alla volta di Roma, ci fermiamo qua perché è il momento in cui i barbari effettivamente una volta rasa al suolo Aquileia e diretti insomma verso sud hanno intenzione di andare a Roma poi come vedremo dopo questa drammatizzazione eh, saranno fermati e vedremo come ma fermiamoci un attimino qua ecco cosa viene inscenato c'è Diego Abattantuono che parla ai suoi barbari li chiama sbabbari e dice io sono Attila Attila di là, A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di Dio, L come l'acqua di sangue e A come adesso vengo e ti sfascio le corna. E questa è la prima scena, seconda scena, quando incita il suo gruppo di barbari. E vediamo se siete in grado anche voi no, di, di immedesimarvi. No, Sbabbari! Uomini di inaudita violenza, di inaudita ferocia, figli del Dio Dino. Io vi dico, vostro re, che questa volta i romani hanno tirato troppo la corda. E quindi io vi dico che chi la fa l'aspetti. È chiaro? Chiaro! chiaro! Sapete voi qual è dei romani la città, diciamo, più grassutella, diciamo, più prepotente, la più grossa? Brava! Bravi, indovinato! Romani, Roma, eh, per forza ci potevo anche arrivare da solo, ma volevo vedere se lo sapevate. Roma, e io vi dico, sbabbari, che noi Roma la radiremo al suolo, noi Roma la metteremo a carne e pesce, noi dove passeremo non crescerà più nemmeno un filo d'erba, è chiaro? È chiaro! E allora, sbabbari, immo, immo a Roma! Bravissimi ragazzi, siete stati molto bravi. Adesso però continua la spiegazione, perché dobbiamo dire la verità. 
non ci arriva a Roma, Attila, dobbiamo spiegare come mai non arriva a Roma. Al tempo ormai il Papa e i Vescovi avevano un potere superiore rispetto a quello dell'imperatore e dei funzionari imperiali. Pertanto l'imperatore non era stato in grado di fermare Attila, anzi aveva usato la linea intransigente che si era rivelata una linea perdente. L'abbiamo già visto con Onorio e anche con Valentiniano III. Al contrario, la linea della mediazione, visto che non c'è più Ezio, perché è stato eh, tolto di mezzo, sarà appunto il Papa Leone I, chiamato Leone Magno, Leone il Grande, appunto per la sua autorevolezza, che eh, con un'ambasceria si presenta dove c'è l'accampamento di Attila, Attila, gli unni erano dei nomadi e vivevano nelle tende, si continuavano a spostarsi, rischiando la vita, perché ovviamente era, abbiamo detto, un capo spietato, ci saremmo aspettati quindi che, che uccidesse anche questo Papa e tutta quanta l'ambasceria in seguito. Invece riesce a trattare la pace con lui, riesce a impedire che gli punti su Roma, dandogli del, dell'oro, eh. ovviamente, perché abbiamo già detto che Attila era... a uh, come dire, molto avido uh, di oro. L'incontro avvenne sul fiume Mincio, nei pressi di Mantova, ed ebbe successo anche perché una pestilenza si era diffusa tra le fila degli unni. L'imperatore d'Oriente aveva raccolto un discreto numero di uomini, incalzava le loro spalle, quindi gli unni un pochettino spaventati anche da questa situazione, dalla pestilenza, eccetera, uh, accettarono l'offerta del pontefice Leone Magno e si ritirarono Attila optò per una tregua si ritirò poi di fatto la minaccia degli unni venne meno da sola nel senso che praticamente poi morì eh, Attila e eh, gli stessi unni si dispersero quindi eh, non rimasero più uniti e quindi poi furono inglobati, conglobati in mezzo alle altre popolazioni barbariche e non barbariche e quindi un po' la, cioè un po la parabola mh, di, questi, di questa popolazione è in fase discendente ma è il momento adesso di parlare della fine dell'impero romano d'occidente dobbiamo arrivare al 476 d.C. la data della fine del crollo dell'impero d'occidente Ormai, osservate la cartina, dell'impero rimane ben poco. L'impero d'Occidente è eh, l'Italia, praticamente, pezzi di Gallia e pezzi di Spagna e pezzi dei Balcani. Perché parte della Gallia, gran parte della Gallia è in mano a Franchi, eh, gran parte della Spagna in mano a Visigoti, eccetera, e mentre nei Balcani ci sono altre popolazioni. Quindi l'impero è ridotto all'osso. Nel 455 i vandali dall'Africa decidono di andare a saccheggiare Roma. Quindi guidati da Genserico prendono tutto quello che possono prendere nella città eh, per ripartire con le loro navi, ritornare in Africa con le navi colme di questi tesori. C'è un piccolo particolare poi, ne presero talmente tante, tanti di questi tesori che le loro navi affondarono nel corso del viaggio di, di ritorno. Comunque, sta di fatto che per la seconda volta a Roma, eh, Roma è, è sotto assedio, le mura di Aureliano non sono servite a nulla per fermare i Visigoti di Alarico nel 410 e i Vandali di Genserico nel 455. Eh, quindi eh, diciamo che eh, sappiamo, dobbiamo arrivare lì, dobbiamo arrivare a... Chi è che sta parlando? Silenzio. Dobbiamo arrivare al 476 d.C., la data della fine del crollo dell'impero d'Occidente. Ormai, osservate la cartina, l'impero d'Occidente eh, dell'impero rimane ben poco. L'Italia, praticamente, pezzi di Gallia e pezzi di Spagna e pezzi dei Balcani. Perché? Parte della Gallia, gran parte della Gallia è in mano a Franchi, eh, gran parte della Spagna in mano a, a Visigoti, eccetera, e mentre nei Balcani ci sono altre popolazioni. Quindi l'impero è ridotto all'osso. Nel 455 
i vandali dall'Africa decidono di andare a saccheggiare Roma, quindi guidati da Genserico, prendono tutto quello che possono prendere nella città eh, per ripartire con le loro navi, ritornare in Africa con le navi colme di questi tesori. E c'è un piccolo particolare, poi ne presero talmente tante, tanti di questi tesori che le loro navi affondarono nel corso del viaggio di, di ritorno. Comunque, sta di fatto che per la seconda volta a Roma, a Roma è, è sotto assedio, le mura di Aureliano non sono servite a nulla per fermare i Visigoti di Alarico nel 410 e i Vandali di Genserico nel 455. Anche in questo caso interviene il Papa Leone Magno per evitare la carneficina, dà appunto ai vandali tutto quello che loro vogliono, insomma, vi hanno detto tesori, ricchezze, eccetera, eccetera. Anche se, come abbiamo spiegato, insomma, eh, poi nel viaggio di ritorno ebbero dei problemi comunque. I vandali portarono via, oltre ai beni materiali e opere d'arte, anche tecnici, artigiani e artisti per abbellire la città di Cartagine, che era la, la capitale del loro regno romano-germanico di Cartagine, che aveva ben poco di romano, a dire la verità, perché eh, presso altre popolazioni abbiamo detto che c'erano comunque dei funzionari romani, burocrati, eccetera. Invece presso i vandali no, e anche i vandali, eh, anche nel nostro, nella nostra lingua, insomma, sappiamo che il termine vandalo è praticamente un sinonimo di devastatore, eh, appunto, è come, così come barbaro possiamo dire in oriente eh, l'imperatore è Zenone la situazione è tranquilla in occidente nel 475 va al potere Romolo Augustolo che ha solamente 16 anni è paradossale che l'ultimo imperatore della storia romana si chiami Romolo come fondatore è Augustolo che è una specie di diminutivo di Uh, Augusto, come dire, piccolo Augusto per la sua giovane età e anche più probabilmente per ridicolizzarlo perché era un incapace, ecco. uh, infatti governò sotto la tutela del padre Oreste, il patrizio romano Oreste. Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi ha scritto un romanzo su una vicenda particolare, cioè di una legione romana che sarebbe poi andata in Britannia. Questo romanzo si intitola L'ultima legione, da questo romanzo è stato tratto il film, qui vedete due eh, degli attori che hanno impersonato appunto Romolo Augustolo e Aurelio. Sta di fatto comunque che un anno dopo la elezione di Romolo Augustolo, Odoacre, comandante delle milizie barbare dell'esercito romano, che era praticamente un capo di tribù germaniche, Uh, si ribella all'imperatore, depone l'imperatore, cade quindi l'impero romano d'Occidente, come dice lo scrittore, lo storico Arnaldo Momigliano, si tratta di una caduta senza rumore, nel senso che tutti quelli che vivevano nel 476 uh, d.C. non si resero conto che c'era stato questo passaggio, N nessuno, se tu uh, avessi chiesto no, a qualcuno che, che viveva in quell'anno, ma lo sai che è, è, finito, è finita l'era antica e inizia l'era medievale? No, non, non, non lo sapevano assolutamente, anche perché abbiamo detto che ormai nel tardo antico c'erano tanti di quegli aspetti che troveremo nell'età eh, medievale, ormai l'impero era già caduto in un certo senso a Brandelli per un motivo o per l'altro in questi ultimi decenni soprattutto. Ecco, attenzione, lui però, quindi tolse il potere a Romolo Augustolo, ma non si fece nominare imperatore, anche perché ormai l'impero d'Occidente non c'era più. Semplicemente, cosa fa? Eh, manda a, a Zenone, che era l'imperatore d'Oriente, le insegne imperiali, Ri, riman, rimanda le insegne imperiali a Costantinopoli, all'imperatore Zenone, e dice, voglio semplicemente essere un patrizio, cioè voglio governare come un re autonomo, ma non è, non, devo, non è detto che io debba essere un imperatore. Tuttavia il regno di cui voleva tenere le, rendi, le redini era ormai soltanto una pallida imitazione dell'impero romano, ridotto ormai quasi alla sola penisola italica. Flagellato dalle continue invasioni dei barbari, privo di una classe imprenditoriale e commerciale capace di sollevare economicamente le sorti di questo regno che cadrà poi come vedremo la prossima volta nel giro di pochissimo tempo perché arriveranno gli ostrogoti in Italia e quindi anche il regno di Odoacre cadrà
Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news.